Привет! Всем спасибо, что вы с нами на нашем канале. Свой 75-летний юбилей Пугачева отпраздновала в Израиле в узком кругу родственников и друзей. Одним из приглашенных был музыкальный критик Артемий Троицкий, с которым исполнительница поделилась своими мыслями и планами. Артистка в данный момент проживает в трех местах – в Израиле, Латвии и на Кипре. В своих заявлениях и отъезде из России, по его словам, она не виновата. Это допустили вышестоящие чины, которые не продумали, чем может обернуться позиция бывшей Примадонны в политическом плане. И если бы ее супруга не объявили иноагентом, то вряд ли бы Алла Борисовна вообще делала какие-то заявления. Троицкий считает, что Пугачеву попросту вынудили прервать молчание, поскольку наехали на ее любимого супруга. По словам критика, Пугачева якобы не боится потерять свой многомиллионный дворец в подмосковной деревне грязь или получить статус иноагента в России. Сегодня певица с интересом наблюдает за тем, как недруги пишут ее биографию. «Ты знаешь, почему мне абсолютно безразличны все эти страшилки? Что они на меня напускают? Иноагентство, конфискация, угрозы все эти. Почему я не реагирую? Да потому что для меня гораздо важнее то, что они мне пишут потрясающую биографию. Это какая же драма жизни? Только фильмы снимать? Все было тихо, спокойно, а тут на склоне лет начинаются такие приключения. Захотят отобрать на житое? Это пофиг. Фиг с ними, со всякими вещичками. Гораздо важнее эта драматическая история. Меня история завораживает, а не вещички, заявила Пугачева критику. По словам Троицкого, Пугачева даже пошутила, что когда-нибудь о ее нынешнем отрезке жизни напишут целую книгу или снимут фильм. Отвечая на вопрос о возможном гастрольном туре Пугачевой по Европе, Троицкий уточнил, что певица не планирует возвращаться на сцену, однако в планах у нее есть запись новых композиций. Также журналист отметил, что Пугачева с большим интересом наблюдает за тем, как люди, которые не поддерживают ее политическую позицию, пытаются очернить ее репутацию. Стоит отметить, что на днях продюсер Илья Саглиани заявил, о скором возвращении певицы в Россию для оформления на себя замка в деревне, чтобы его не конфисковали из-за мужа и на агента. Напомним, некоторое время назад в прессе активно обсуждали громкие публичные разборки между сбежавшей за границу Пугачевой и Стасом Михайловым. Артист долго молчал, но в конце концов дал комментарий по поводу вопиющего хамства коллеги по сцене. Скандал разгорелся из-за того, что Михайлов в одном из интервью выразил мнение, что пройдет время и беглые артисты на коленях приползут просить прощения у страны и россиян. В ответ на это Пугачева обматерила Михайлова и добавила, что нормальным людям нечего делать в России. Певец во время одной из пресс-конференций жестко осадил Пугачеву. Он подчеркнул, что лютая ненависть певицы по отношению лично к нему его не тревожит. А вот хамить россиянам артистка не имеет никакого права. Михайлов напомнил Пугачевой, что карьерой и богатой жизнью певица обязана российскому зрителю. «Меня она может не любить, но людей...» Нельзя. Они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия, подчеркнул артист. 